ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి ఒక మంచి హెయిర్ ఆయిల్ చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ కరివేపాకు మెంతులతోటి ఇక్కడ వచ్చేసి ముందుగా నేను ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మెంతులు తీసుకున్నానండి ఒక చిన్న గిన్నెలో తర్వాత వచ్చేసి ఒక పదిహేను కర్రీ లీవ్స్ వేసుకున్నాను ఇవి రెండింటినీ కలిపి మనం డబల్ బాయిలింగ్ చేయాలండి డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తే ఏంటంటే ఎక్కువ ఓవర్ హీట్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఆ కరివేపాకులో ఉన్న విటమిన్స్ మొత్తం పోతాయి అందుకని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొబ్బరి నూనె యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు ఎంత మీ హెయిర్కి పడుతుందో దాన్ని బట్టి చూసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక గిన్నెలో వేడి నీళ్లు కాచుకున్నానండి అలా కాగిన తర్వాత ఈ మెంతులు కరివేపాకు కొబ్బరి నూనె కలుపుకున్న గిన్నెని ఇందులో పెట్టేసుకున్నాను ఇలా ఒక టెన్ మినిట్స్ నేను బాయిల్ చేస్తాను డబల్ బాయిలింగ్ అంటారు దీన్ని మన కర్రీ లీవ్స్ కొంచెం బ్లాక్గా వచ్చినప్పుడు మనం ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఈ ఆయిల్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకుంటున్నానండి ఇలా స్ట్రెయిన్ చేసుకొని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా దీన్ని కొంచెం అలా ఆరబెట్టుకొని అప్పుడు మన హెయిర్కి అప్లై చేసుకోవటమే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే ఈ హెయిర్ ఆయిల్ని తయారు చేసుకోవచ్చు న్యాచురల్గా చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ హెయిర్కి ఇప్పుడు వచ్చేసి నా హెయిర్ ఆయిల్ ఆరిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను వారానికి రెండు సార్లు ఏదో ఒక హెయిర్ ఆయిల్ నేను హోమ్లో తయారు చేసుకొని పెట్టుకుంటాను ఒక్కొక్కసారి ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే ఇలా మెంతులు కరివేపాకుతో కానీ చేసిన హెయిర్ ఆయిల్ని నేను పెట్టుకుంటాను వీక్లీ ట్వైస్ హెడ్ బాత్ చేస్తానండి మ్యాక్సిమం లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి కుదిరితే త్రీ డేస్ కూడా చేస్తాను వీక్లీలో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ నేను అప్లై చేసుకున్నానో లేదో అన్న డౌట్ మీకు రాకూడదు కదా అందుకని మీకు వీడియో చేశాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మొత్తం హెడ్ మొత్తం అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఈ ఏ హెయిర్ ఆయిల్ అయినా కానీ మన స్కాల్ఫ్కి అంటేలాగా పెట్టుకోవాలండి ఆయిల్ వచ్చేసి అప్పుడే వాటిలో ఉన్న పోషక విలువలు అనేది మన హెయిర్లోకి వెళ్ళి మన హెయిర్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి హెయిర్ ఫాల్ తగ్గుతుంది లాస్ట్లో ఉన్న హెయిర్ కొంచెం చిట్లిపోవడం అలా ఉంటుంది కదా సో అలా కూడా కాకుండా ఉంటుంది ఆయిల్ వచ్చేసి మీరు ఇవన్నీ చేసుకోలేకపోతే అట్లీస్ట్ కోకోనట్ ఆయిల్ అయినా వీక్లీకి ట్వైస్ అప్లై చేసుకోండి మన హెయిర్కి మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది హెయిర్కి ఆయిల్ అప్లై చేయకుండా డైరెక్ట్గా మనం హెడ్ బాత్ చేస్తే హెయిర్ రఫ్గా ఉంటుంది ఆయిల్ అప్లై చేస్తే ఏంటంటే మన హెయిర్కి కండిషనర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మన హెడ్ మొత్తం అలా మర్దన చేసుకోవాలండి స్లోగా ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా అప్పుడు ఆ ఆయిల్ అన్నది మన స్కాల్ఫ్లోకి బాగా వెళుతుంది హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత టూ అవర్స్ అన్న ఉంచుకోండి అలా అయితే ఆ ఆయిల్ అనేది బాగా మన హెయిర్కి పడుతుంది లేకపోతే మీకు కొంచెం టైం ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఓవర్ నైట్ పెట్టుకోండి ఒక టూ డేస్ అయినా ఉంచుకొని తర్వాత అయినా హెడ్ బాత్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే న్యాచురల్గా చేసుకుంది కాదు అంత ఏమీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ రావు ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఏ షాంపూ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి హెర్బల్ షాంపూస్ అయితే మన హెయిర్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే బెల్ బటన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే ఎప్పుడు నేను వీడియో పోస్ట్ చేసినా కానీ మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అప్పుడు నా వీడియోని చూడొచ్చు ఈరోజు వీడియో చూసారు కదండి కరివేపాకు మెంతులతో చేసిన హెయిర్ ఆయిల్ చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మనం కరివేపాకు మన హెయిర్కి పైనుండి అప్లై చేయడం కన్నా మన బాడీలోకి తినడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఆ కరివేపాకులో అనేది ఈ విటమిన్ అనేది ఉంటుంది చాలా మంచిది మన హెయిర్కి సో అందుకని మనం ఫుడ్లో కూడా ఎక్కువ కరివేపాకు తినడం చాలా మంచిది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్